இதெல்லாம் முடிந்ததற்கு பிற்பாடு இந்த மாதிரியான பேச்சு இவையெல்லாம் முடிந்ததற்கு பிற்பாடு அர்ஜுனனுடைய மனோநிலையிலே மெல்ல சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன இதுவரையில கண்ணபெருமானுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டவனாக இருந்த அர்ஜுனன் கொஞ்சம் சுயமான சிந்தனைகளை யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் தொடர்ந்து அந்த ஸ்லோகங்கள் அப்படியே அப்போது துரியோதனை மகிழ்விக்க நினைத்தார் பீஷ்மர் அந்த சைட்ல துரியோதனை மகிழ்விக்க நினைக்கிறார் அவர் புகழ்மிக்கவர் குருவம்சத்து பெரியவர் கௌரவர் கிழவர் அவர் உரத்த குரலில் சிங்கநாதம் புரிந்து சங்கை ஊதினார் இந்த யுத்தத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணதப்ப யாரு பாண்டவர்கள் அல்ல இந்த சேலஞ்ச் உலகத்துக்கு கொடுத்தது யாரு இந்த மோசமான குரூரமான யுத்தத்துக்கு காரணமான வித்தை விதைத்தவர்கள் யார் அப்படின்னா பீஷ்மர் தான் சங்க எடுத்து முதல்ல யுத்தத்துக்கு ரெடி அப்படின்னு உரத்த குரலில் சிங்கநாதம் புரிந்து சங்கை ஊதினார் சங்குகள் முழங்கின பேரிகைகள் தப்பட்டைகள் பறைகள் கொம்புகள் இடி போல் ஒலித்தன உடனே வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டிய அழகிய பெருந்தேரில் நின்ற மாயனும் அர்ஜுனனும் தம்முடைய சங்குகளை ஒலிக்க தொடங்கினார்கள் கண்ணனின் சங்கு பாஞ்ச ஜன்யம் அர்ஜுனுடைய சங்கு தேவ தத்தம் பிறரை அச்சுறுத்தும் செயல்மிக்க ஓனாய் வயிறுடைய பீமனுடைய ஊதிய சங்கு பவுண்டம் இல்ல என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா அங்க யுத்தத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணி டிக்ளேர் பண்றது யாருன்னா பீஷ்மர் அவர் சங்கு ஊதுன ஒண்ணு சார் இங்க யார் சங்கு ஊதி இருக்கணும் பதிலுக்கு அவர் வந்து யுத்தத்துக்கு சவால் கொடுக்கிறார் அப்ப யார் ஊதி இருக்கணும் இப்ப துரியோதன கணக்கு படி பார்த்தா அது பீஷ்மரால் காக்கப்படுகிற சேனை அவர் சங்கு ஊதுனார் பீமனால் காக்கப்படுகிற சேனை அவனா முதல் சங்கு ஊத்தணும் இல்ல முதல் சங்கு ஆர்ரா ஊதுனா கிருஷ்ணன் அப்ப என்ன இனி என் சங்கல்பத்தின்படி இவை என்னால் வளைக்கப்பட்டு விட்டன உங்கள் திட்டப்படி எதுவும் நடக்க முடியாது என்று இதுவரையில் மனித குலம் போட்டிருந்த திட்டப்படி நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற யுத்தம் பகவானுடைய சங்கல்பத்தின்படி திரும்ப தொடங்குகிறது ஏ பீஷ்மர் சங்கு ஊதுன உடனே பதிலுக்கு பீமன் ஊதல அர்ஜுன ஊதல அதுக்கு முன்பாக பகவான் தன்னுடைய என்பதை ஊதினான் சண்டைக்கா வந்திருக்கிறான் தேர் ஓட்ட தானே சார் வந்திருக்கிறேன் தேர் ஓட்ட வந்தவன் தேர் மட்டும் தானே ஓட்டணும் நீ யுத்தத்துக்கு வரியா சங்குங்கிறது வெறும் ஊதுறது இல்ல யுத்தத்துக்கு வரியாங்கிற இன்விடேஷன் சண்டைக்கு வரியா அப்படிங்கிற கேள்வி சரியா சொன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் சொன்னா அது ஒரு சவால் சவால சந்திக்கிறேன்ற பதில் யார்டேந்து வருது கண்ணங்கிட்டேந்து வருது என்ன பதில் சங்கு அவன் ஊதுனான் அவனுக்கு தெரியும் யார் யாருக்கு எப்ப சங்கு ஊதணும்னு அவனுக்கு தெரியாத அர்ஜுன் <laughs> கண்ணன் சவாலை சந்திக்கிறேங்கிறா இதுதான் கீதையினுடைய உண்மையான ஆரம்பம் இப்படி சொல்லுவோமா வாழ்க்கை என்பது பலவிதமான சவால்களை உள்ளடக்கியது இந்த சவால்களை சந்திக்க தயாராகுதல் தான் இறைவனுடைய கட்டளை இப்படி எடுத்துக்குவோம் அர்ஜுனனுக்கு நடத்தப்பட்டதுதான் அப்புறம் நம் முன்பு இருக்கிற சவால்களை எல்லாம் சந்திக்க தயாராக இருப்பதுதான் இறைவன் நமக்கு இருக்கிற கட்டளை சவால்களை கண்டு விலகி ஓட நினைப்பது சரியான வாழ்க்கை முறை அல்ல மனுஷன் என்ன சொல்ற தெரியுமா எந்த சவால பார்த்தாலும் எகிரி குதிச்சு ஓடணும் தான் நம்ம ஆசைப்படும் சைக்காலஜி கத்துக் கொடுப்பான் ஒரு சவால் வந்தா ரெண்டு வகையில மீட் பண்ணலாம் ஒன்னு ஃபைட் இன்னொன்னு தச்சு ஓடுறது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பேருக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு என்னன்னா ஃபைட்டும் கிடையாது அப்படியே உறைஞ்சு போயிடு அது மகா தப்பு ஒரு பிரச்சனை வந்துடுச்சுன்னா அப்படியே உறைஞ்சு போய் எனக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல அப்புறம் அழுத்திக்கு வெளியே போட வேண்டியதுதான் கையும் ஓடல காலும் ஓடல அப்புறம் என்ன பண்றது நான் ஒரு சின்ன இன்சூரன்ஸ் சொல்றேன் ஒரு பஸ் கண்டக்டர் டிக்கெட் கட்டிக்கிட்டே வர எல்லாத்தையும் நல்ல பருமனா ஒரு ஆள் ரெண்டு பெரிய மீசை பிடிச்சோம் வந்து டிக்கெட் கேட்ட உடனே வாங்கறதா இல்ல அப்படி கண்டக்டர் வந்து ஒல்லியா இருக்க ஓமகுச்சி நரசிம்மன் மாதிரி பறந்துடுவார் அவர் பார்த்த உடனே பயந்துட்ட என்னடா டிக்கெட் கேட்டா வாங்கறதா இல்லைங்கிறான் பார்த்த திரும்பி கேட்கவும் பயம் சரி அடுத்த ஆள் கேட்டு அப்படியே போயிட்டார் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல மறுநாள் பார்த்தா அதே பஸ்ல அதே ஆள் யாருனா மீசி ஓட கண்டக்டர் இன்னைக்கு கேட்கவே இல்லை ஏன் கேட்பானே அவர் இல்லையம்பானே கேட்கவே இல்லை அப்புறம் பார்த்தான் நாம இப்படி போகும்போது செக்கிங் இன்ஸ்பெக்டர் வந்துட்டா நாம மாட்டிக்குவோமே நம்ம வேலை போயிடுமேன்னு 
உன்னை யோசிச்சான் ஒன்னும் நம்மால பண்ண முடியாது அவனால தான் பண்ண முடியாது ஒரு வாரம் லீவ் போட்டேன் அது ஒரு வாரமும் வர போறேன் ஏதாவது ஆயிடும் வேற ஒரு வாரம் கழிச்சு மறுபடியும் டியூட்டிக்கு ஜாயின் பண்ணா அதே சீட்ல உட்காந்து என்ன பண்ண முடியும் ஒரு வாரம் லீவ் போட்டு பார்த்தாச்சு திரும்ப அங்கே வந்தா இன்னைக்கு மறுபடியும் போனான் டிக்கே அப்படின்னா டிக்கே அப்படின்னு அவன் சொன்னான் எடுக்கிறதா இல்ல இப்ப தைரியத்தை வர வச்சு கேட்டான் ஏன் ஏன் எடுக்கிறது இல்ல அப்படின்னா அவன் சொன்னான் நான் அடுத்த ஷிப்டுக்கு போற கண்டக்டர் இது ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே கேட்டிருந்தா அந்த லீவ் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிருக்காது நீ சொல்லுமா சில சம்பவங்கள் நடக்கிற போது உண்மை என்னவோ அதை புரிஞ்சுக்காம நாம கற்பனை பண்ணியே பயந்துருக்கோம் கற்பனை பண்ணியே பயந்துருக்கோம் முதல்ல அது என்னன்னு பேஸ் பண்ணுவோமே பாத்துட்டா பாதி விஷயம் முடிஞ்சு போச்சு சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றாரு ஒரு வழியா போகும்போது குரங்கு துரத்திக்கிட்டு வந்து பயந்து ஓடினார் முதல்ல குரங்கு துரத்திக்கிட்டே வந்தது பயந்து ஓடினார் ஒரு எல்லையில பார்த்தார் எவ்வளவு நேரம் ஓட முடியும் நின்னு திரும்பி குரங்க பார்த்தார் குரங்கு ஓடிடு அப்ப சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றார் அந்த குரங்கு என்ன துரத்திக்கிட்டு இருந்த வரைக்கும் நான் பயந்தேன் திரும்பி நான் துரத்த குரங்கு பயந்து போச்சு லைஃபே அதுதான் பிரச்சனை உங்களை துரத்துதா பிரச்சனையை திரும்பி துரத்துங்க பிரச்சனை பயந்து ஓடுமா இல்லையா அதை விட்டு பயந்து பயந்து நீங்க ஓடிக்கிட்டே இருந்தா எவ்வளவு தான் ஓடுறது ஒரு எல்லாம் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல கவிதை ஒண்ணு சொல்லணும் ஒரு ஒரு பனி பிரதேசம் ஒரு தெரு வழியா போறேன் நாய் துரத்திக்கிட்டே வருது நாய் துரத்திக்கிட்டே வந்தோன்னா கல் எடுத்து நாய் அடிக்கலாம்னு இப்படி குனிஞ்சு பார்த்தா அங்க இந்த பனியில வந்து கல் எல்லாம் உறைஞ்சு போயிருக்கு அப்படியே ஏன்னா இக்பாலுடைய கவிதை அழகா சொன்னா இது என்னடா மோசமான தேசம் நாய்களை அவிழ்த்து விட்டு விட்டு கல்லை கட்டி போட்டிருக்கிறார்கள் இக்பாலுடைய கவிதை நாய்களை அவிழ்த்து விட்டு விட்டு கல்லை கட்டி போட்டிருக்கிறார்கள் இது என்ன மோசமான தேசம் ஒரு எல்லைக்கு மேல பயப்படக்கூடாது திரும்பி நின்னா தானே சமாளிக்க முடியும் எவ்வளவுதான் ஓட முடியும் பிரச்சனை பார்த்து ஓடிக்கிட்டே இருக்க முடியுமா இப்ப சங்க ஊதுதல் என்பது கீதையின் ஒரு சடங்கு அல்ல சவால் என்பது உங்களுக்கு முன்பு வைக்கப்பட்டால் சந்திக்கிறேன் என்பதுதான் கிருஷ்ணன் நமக்கு காட்டியிருக்கிற வழி சவால்களை கண்டு அஞ்சு ஓடுவது பின்னால் ஒழிவது பதுங்கி நிற்பது சரியான வாழ்க்கை முறை அல்ல கண்ணன் நமக்கு காட்டிய வழி அது அல்ல பெர்னாட்சா ஒரு அழகான வார்த்தை சொல்ற என்னன்னா நம்ம உயிரோடு இருக்கிறோங்கிறதுக்கு அர்த்தமே என்ன தெரியுமா இப்படி சவால் சந்திக்கிறது தான் அது ஒரு அருமையான வார்த்தை சொல்றார் பெர்னாட்சா சில பேர் எப்போதோ செத்து விடுகிறார்கள் அவர்களை இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் தள்ளி புதைக்கிறார்கள் எப்ப என்றைக்கு சவால்களை சந்திக்க மறுக்கிறார்களோ அன்றைக்கே செத்து விட்டார்கள் ஒரு இருபத்தி ஐந்து முப்பது ஆண்டுகள் தள்ளி புதைக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை எனக்கு <laughs> 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 சவால்களை சந்தித்தல் பின்னாடி <laughs> முன்னாடி <laughs> 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 பின்னாடி 
சார் நீங்க பஸ்ல போறீங்கன்னா முன்னாடியும் இடிபடலாம் பின்னாடியும் இடிபடலாம் நடுவுலயும் இடிபடலாம் நாம இந்த உலகத்துல இருக்கணும்னு ஹரி எழுதியிருக்கிற டேட் வரைக்கும் இடிக்காது அந்த டேட் முடிஞ்சு போச்சுன்னா இடிக்காமையே கூட போயிடும் ஹரி எழுதின டேட்டுக்குள்ள இடிச்சா என்ன இடிச்சாலும் போக மாட்டோம் இதெல்லாம் உண்மைதானே இதெல்லாம் உண்மைதானே அப்ப நீங்க பஸ்லயே போகாம இருக்க முடியுமா லைஃப்ல அது பஸ்ல போனா இடிச்சிருவாங்க சார் அப்படின்னா போகாம இருக்க முடியுமா சரி இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா யோசிங்க என்னன்னா ஒரு பிளேன் வந்து எப்ப ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்கு ஒரு பிளேனுக்கு எப்ப ஆபத்தே இல்ல அந்த பூமியில நிறுத்தி இருக்கும் போது ஆபத்து கிடையாது ஏன் என்ஜின் கோளாறே வராது ஆனே பண்ணல அப்புறம் எப்படி என்ஜின் கோளாறு வரும் அப்புறம் அதை கடத்த மாட்டான் யாரும் அது பூமியில இருக்கு அப்புறம் எப்படி கடத்திட்டு போக முடியும் மேல இருந்தா கடத்திட்டு போவா கடத்தல் வராது சரி உள்ள இருக்கிற பிளேன் வெடிக்காது எரிபொருள் பற்றாக்குறை வராது திடீர்னு பெட்ரோல் தீந்து போச்சுங்கிறது வராது அப்புறம் இறங்கும் போது அந்த சக்கரத்தை வெளியே விடுமே அது சமயத்துல விடாது டொம்னு மோதி எத்தனையோ பிளேன் போயிருக்கு அதெல்லாம் ஒரு ஆபத்தும் இல்ல எப்ப சேஃப் கரையில் இருக்கிற போது ஒரு விமானம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது ஒரு ஷிப்பு எப்ப பாதுகாப்பா இருக்கு அப்படின்னா கரையில் இருக்கிற போது ஒரு கப்பல் பாதுகாப்பாக இருக்கு ஏ அது மோதாது டைட்டானிக் கப்பல் மாதிரி உடையாது மூழ்கி போவாது கரையில இருந்தா பாதுகாப்பா இருக்கும் ஒன்னு மறந்துட கூடாது கரையில் இருக்கிற போது விமானம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது கரையில் இருக்கிற போது கப்பல் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது ஆனால் கரையில் இருப்பதற்காக விமானம் கட்டப்படவில்லை கரையில் இருப்பதற்காக கப்பல் கட்டப்படவில்லை ஆபத்துக்களை எதிர்கொண்டு அவை செல்வதற்காகத்தான் தரப்பட்டிருக்கிறது மனித வாழ்க்கையும் ஆபத்துக்களை எதிர்கொண்டு வெல்வதற்காகத்தான் தரப்பட்டதே ஒழிய பாதுகாப்பாக ஒதுங்கி இருப்பதற்கு அல்ல வெற்றி நிச்சயங்கிற புத்தகத்தில் வெற்றி நிச்சயங்கிற புத்தகம் நிறைய செய்தி எழுதி மனித வாழ்க்கை ஆபத்துக்களை எதிர்கொண்டு தர்மத்தை நிலைநாட்டவும் வாழ்க்கையை முறையாக கொண்டு செலுத்தவும் சவால்களை சந்திப்பதற்கும் தரப்பட்டதை ஒழிய ஓடி ஒளிந்து கொள்வதற்கு அல்லது அப்ப நம்ம வாழ்கிற இல்லற வாழ்க்கையில எத்தனை சவால் வருது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க திருமணம் பண்ணால பிரச்சனை தானே திருமணம் யாராவது செய்யாம இருக்கிறானே கல்யாணம் நிக்கிறது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை நல்லவனா இருக்கலாம் நல்லவன் இல்லாம இருக்கலாம் குடிகாரனா வரலாம் நோயாளியா வரலாம் எத்தனை இருக்கு ஒரு ரிஸ்க் எத்தனை இருக்கு பொதுவாக மனிதர்களுடைய மனோநிலை எப்படின்னு கேட்டா எந்த விதமான குழப்பங்களோ கஷ்டங்களோ இல்லாதபடி எல்லாத்திலேந்தும் தப்பிச்சு இருக்கிறது எப்படி கல்யாண மாலைன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் போறது அதுல வந்து இந்த மாப்பிள்ள வேணும் பெண் வேணும்னு கேட்கிறவாலாம் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவா பிக்கல் பெண்கள் இல்லாத குடும்பமா வேணும் எல்லாரும் மண் வெட்டியும் கடப்பாரியமாவா காத்துட்டு இருக்கேன் அதாவது என்ன அபிப்பிராயம்னு கேட்டா ஒரு வீட்டுக்கு போய் ஏதாவது சிக்கல்ல மாட்டிக்க கூடாது அப்படி இல்லாத அப்ப என்ன அர்த்தம் சிக்கல் ஒரு குடும்பத்துல இருந்துடும் நாம அந்த மாதிரி சிக்கல்ல மாட்டிக்க கூடாது ஆக்சுவலா இந்த பிக்கல் பெண்கள்னா என்னன்னா பிக்கல்னா நாத்தனாரா பெண்கள்னா மாமியாரா இதெல்லாம் ஒரு அசம்சன் ஒரு வீட்டுக்கு போனா இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரும் நான் கேக்குறேன் அப்படி எல்லாம் மனுஷா இல்லாத வீடுன்னு ஒண்ணு உண்டா அது பாசிபிளா அப்புறம் இன்னும் சில பேர் பாருங்க அதுல பேசுற போது சொல்லுவா என்ன சொல்லுவாருன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போற மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்ட் வேணும் என்ன இவ தலைகிழா நடந்தா அவன் தலைகிழா நடக்கணுமா அட்ஜஸ்ட் பண்றதுனா சார் லைஃப் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் பலவிதமான பிரச்சனைகளும் எதிர்பாராத திருப்பங்களும் எதிர்பாராத குழப்பங்களும் எதிர்பாராத சம்பவங்களும் நிகழ்வுகளும் தான் சுவாரஸ்யமான வாழ்க்கை அது எப்படி டிவி சீரியல்ல மட்டும் எதிர்பாராத டேர்னிங் வரணும்னு ஆசாசையா அரை மணி நேரம் உட்கார்ந்துருக்கிறேளே உங்க குடும்பத்துல மட்டும் எதிர்பாராம நடந்துட்டா ஏன் கவலைப்படுறேன் அந்த டிவி சீரியல்ல அரை மணி நேரத்துக்குள்ள எதிர்பாராத ஒரு சம்பவத்தோடு அது முடியணும் அப்படின்னு ஆசை ஆசை எதிர்பார்க்கிறமே அப்ப நம்ம லைஃப்லயும் அப்படி எதிர்பாராத ஒண்ணு நடக்கத்தான செய்யும் அந்த சவாலை சந்திக்கிறது தானே வாழ்க்கை முற்றிலும் ஒரு வித்தியாசமான கோணத்துல ராமாயணத்தையே கூட நீங்கள் பாருங்க ராமனே அப்படின்னு கேட்டா ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் பிரச்சனைகள்லாம் வேண்டாம் பிரச்சனைகள்ல இருந்து விலகி இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு சுவாபம் தான் கிருஷ்ணனுக்கு தான் அந்த பிரச்சனைகளை இழுத்து போட்டு அது ஒரு சந்தோஷம் ராமனுடைய நேச்சர் வந்து பிரச்சனையில இருந்து விலகி இருக்கணும் அப்படின்னு தான் ஆனா அது பாசிபிள் ஆச்சா இப்போ அப்பா கூப்பிட்டார் உனக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்கறேன்னு சொன்னார் அப்பா அவர் ராஜ்யத்து மேல ஆசை உடையவர் அல்ல ராமன் 
ஆனா என்ன சொல்றார் டியூட்டி கான்சியஸ் என்ன சொல்லுகிறார் யாது கொற்றவன் ஏவியது அது செய்தல் எற்கு கடன் என்றார் ஐ பவுண்ட் டு டூ தட் நான் சத்திரிய நான் பிறந்துட்டேன் ராஜ குடும்பத்துல பிறந்துட்டேன் மூத்த பிள்ளையா பிறந்துட்டேன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் தலையில கிரீடத்தை வச்சா ஏற்றுக்கொண்டு ஆள வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கு ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் இட் ஆனா எனக்கு கொடுக்கப்பட்டா நான் ஒன்னும் மறுக்கல ஏற்றுக்கொண்டு அதை செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கிறேன் அது மேல எனக்கு ஆர்வம் கிடையாது ஆனா மறுப்பும் கிடையாது யாது கொற்றவன் ஏவியது அது செய்தல் எற்கு கடன் என்றான் நான் செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லுகிறார் ராமச்சந்திர மூர்த்தி அவர் என்ன சொல்றார் பெரியவர்கள் சொன்னா மீறக்கூடாது நம்ம ஒரு பழமொழி சொல்லுவோம் பெரியவா சொன்னா பெருமாள் சொன்ன மாதிரி அப்படின்னு அது பெருமாளுக்காகவே இருந்தா கூட பெரியவா சொன்னா பெருமாள் சொன்ன மாதிரி தான் ராமருக்கு பெருமாள்னு பேர் அதே ஸ்கேல் தான் அதுக்கு என்டைர்லி ஆப்போசிட் டெசிஷனுக்கும் காரணம் எப்படி சித்தி கூப்பிட்டா உனக்கு ராஜ்யம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு ராஜ்யம் இல்லை காட்டுக்கு போ அப்படின்னா அப்படி சித்தி சொன்ன போது என்ன சொன்ன பெரியவா சொன்னா பெருமாள் சொன்ன மாதிரி அதே ஸ்கேல் எடுத்துன்னு வந்துட்டா ராமன் அப்படியே பண்ற பெரியவங்க சொன்னா மீறக்கூடாது நமக்கு எதுக்கு வம்ப அனாவசியமா குடும்பத்துக்குள்ள அப்பாக்கும் சித்திக்கும் என்னத்துக்கு தகராறு போயிடுவோமே காட்டுக்கு போயிடுவோமே போறேன் அப்படிங்கிறார் அப்புறம் என்னன்னா ஆஸ் ராமா இஸ் கன்சர்ன் ராமலத்துல இருந்து விலகி நிக்கணும் வேண்டாம் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் அப்படி சரி காட்டுக்கு போறேன்னு ராமர் போயினாரே காட்டுல போன இடத்துல அவருக்கு என்ன பிரச்சனை வராம போயிடுதா காட்டுக்கு போன இடத்துல அவருக்கு பிரச்சனை கை கால் முளைச்சு வர்றது எப்படி கை கால் முளைச்சு வருது சூர்ப்ப நகை அப்படிங்கிற பேர்ல அந்த சூர்ப்ப நகை அங்க இருந்து வந்து நிக்கிறா ரொம்ப ஸ்டைலா ரொம்ப அழகா கம்பன் ரொம்ப அழகா பஞ்சு கோளிர் பிஞ்சு கோளிர் பல்லாமானுங்க செஞ்சவி அஞ்சனி சீரடியாகி அஞ்சோலிகளா மங்கையன அன்னமென மின்னும் வஞ்சியன நஞ்சமென வஞ்சமகள் வந்தாள் அந்த இஞ்சி இஞ்சி இஞ்சின் சவுண்டு வரும் அதெல்லாம் ஒண்ணு இந்த கொலுசு சவுண்டா அதெல்லாம் இந்த கொலுசு எப்படி சவுண்டு கொடுக்கறதோ அதை பாட்டுல வைக்கிறார் கம்பன் அப்படி இந்த கொலுசு ஒலியோட அப்படியே வந்து நிக்கிறாள் சூர்ப்ப நகை பிரமாதமா மேக்கப்ல இருக்கிறா ராமன் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் ராமனை பார்த்து சூர்ப்ப நகை என்ன சொன்னா ஐ லவ் யூ அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலண்டா என்ன மொழியில தெரிஞ்சதோ அந்த மொழியில சொல்லிருப்பா வச்சுங்களேன் தீம் அவ்வளவுதானே இப்ப ராமனுக்கு புதுசா ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகுது என்னன்னா ஆஹ் எல்லா ப்ராப்ளமும் வாண்டான்னு சொல்லி காட்டுல வந்து உட்கார்ந்த இடத்துல அழகான ஒரு இளம் பெண் வந்து நான் உன்னை காதலிக்கிறேன்னு சொல்றான் இப்ப ராமன் இதேதான் என்னன்னா ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் விலகி நிக்கணும் ப்ராப்ளத்துல போய் சிக்கிக்க கூடாது அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டி என்ன சொன்னார் நோ வேகன்சி வெரி சிம்பிள் ஏ நான் சீதையோட வந்திருக்கிறேன் எனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு என் மனைவி பர்ணசாலைக்கு உள்ள இருக்கிறா நீ என்னதான் ட்ரை பண்ணாலும் நான் உன்னை மேரி பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்க சீத்தை ஏற்கனவே இருக்கிறார் இவ்வளவுதான் ராமனுடைய பதில் வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளத்தை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படி நான் இப்படி சொல்றேன் தப்பா நினைக்காதீங்க ராமனுக்கு இருந்த இந்த கிளாரிட்டி நம்பாள்ல பல பேர் கிடையாது இந்த மாதிரி யாரானு ப்ரப்போஸ் பண்ணா சாரி நோ வேக்கன்சி சொல்வாங்க ஆபீஸுக்கு போன் பண்ணும் செல் நம்பர் மட்டும் கொடுத்துட்டு இந்த செல் நானே எடுக்கிற டைம் மார்னிங் செவன் டு நைன் அப்ப கூப்பிடு இது வேண்டாத வேலை தானே இது இவன் ப்ராப்ளத்தை வரவழைச்சுக்கிறான் இவனுக்கு இருக்கிற நேச்சர் ஆனா ராமன் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளமே வேண்டாம் அப்படின்னு அதை ஓப்பனா என்ன சொல்றாரு சாரி நான் ஒன்னும் கல்யாணம் பண்ண முடியாது ஆனா சூர்ப்பனக விட்டாளா அவன் அந்த ப்ராப்ளத்தை அதோட நிறுத்துறதுக்கு தயாரா இருந்தாளா அவன் நினைச்சதை அடையணும்னு நினைக்கிறா ராமனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறா சீத்தைய ராமன் இடத்துல போய் சொல்லி கடத்தி கொண்டு போக வேணுங்கிற உணர்வை தூண்டுகிறாள் ராவணன் வருகிறா வந்து சீதா பிராட்டியாரை கடத்தி கொண்டு போகிறார் இப்ப ராமன் முன்னால என்ன ஒரு சேலஞ்ச் தூக்கி எறியப்பட்டது ஒரு சவால் ராமன் முன்பு வீசப்பட்டது என்ன இவ்வளவு நேரம் அப்பா சொன்னார் கேட்டார் அம்மா சொன்னார் கேட்டார் இப்ப அந்த பிரச்சனை வாண்டாமேனு சூர்ப்ப நகையே சாப்டா ஜென்டலா அந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்து அப்படியே இந்த முள்ளுல சேல விழுந்தா எடுத்துட்டு வெளியே வர மாதிரி பாதுகாப்பா வரணும்னு நினைச்சார் ஏதானும் பழிச்சுதோ இல்ல பெரிய ப்ராப்ளம் இப்ப என்னன்னா மனைவிய ராவணன் கொண்டு போயிட்டான் பெரிய சேலஞ்ச் அப்ப ராமனுடைய சேலஞ்ச் என்ன நீ உண்மையான ஆண்மகனா இருந்தா வா வந்து என்னோட சண்டை போட்டு உன் ஒய்ஃபை மீட்டுன்னு போனா இவ்வளவு ப்ராப்ளத்துல இருந்து விலகி 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 போன ராமன் கடைசியில ப்ராப்ளத்துல இருந்து என்டையரா விலக முடிஞ்சுதா அப்ப என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் பிரச்சனைகளை விட விரும்பினாலும் பிரச்சனைகள் உங்களை விட விரும்புவது இல்லை இதான் லைஃப் நாம பிரச்சனையில இருந்து எவ்வளவு விலகி இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் பிரச்சனைகளுக்கு நாம இல்லாம இருக்க முடியாது நம்ம யாருக்கும் ஜலதோஷம் வேண்டாம் சார்ஸ் வேண்டாம் ஆனா சார்ஸுக்கு நம்ம மூக்கு வேணும் இ
ஆனா பாக்டீரியாவுக்கும் வைரஸ்க்கும் நாம இல்லாம இருக்க முடியாது இது வாழ்க்கையின் யதார்த்தம் ஒரு ஒரு ஓரளவு சிந்திக்க ஆரம்பித்தவர்களோட உண்மையை புரிந்து கொள்ளணும் பிரச்சனைகள் அற்ற வாழ்க்கை என்பது ஒரு மத்தாப்பு கற்பனை அது ஒருபோதும் சாத்தியம் அல்ல பிரச்சனைகள் அற்ற வாழ்வை என்பது ஒரு மத்தாப்பு கற்பனை ஒருபோதும் சாத்தியம் அல்ல நான் மனசே மந்திர சாமி புஸ்தகத்துல எழுதியிருந்தேன் ஒன்னும் வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சாமியாரா போறேன்னு ஒருத்தன் சொன்னா கூட அங்க ஒரு பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆயிடும் என்னன்னா நீ மொட்டை அடிக்கிற சன்னியாசியா தாடி வளர்க்கிற சன்னியாசியா அப்படின்னு இஸ் அ வெரி பிக் ப்ராப்ளம் பிஃபோர் யூ நீ அங்கி போடுற சாமியாரா ஜிப்பா போடுற சாமியாரா சட்டையே போடாத சாமியாரா நீ வந்து ஆசிரமம் கட்ட போற சாமியாரா மடம் வச்சுக்க போற சாமியாரா நீ மடம் வச்சுன்னு கூட செக்ரட்டரின்னு ஒரு லேடி அங்கேயே இருக்க போற சாமியாரா இல்ல அதெல்லாம் இல்லாத சாமியாரா சோ தேர் ஆர் சோ மெனி ப்ராப்ளம் நீ சன்னியாசியா போயிட்டாப்ல மட்டும் வெளிநாட்டு பணத்தையே குறி வைக்கிற சாமியாரா உள்நாட்டு பணத்தையே குறி வைக்கிற சாமியாரா தேர் ஆர் சோ மெனி கொஸ்டின்ஸ் பிஃபோர் யூ நீ பக்தி யோகத்தை வளர்க்க போறியா கர்ம யோகத்தை வளர்க்க போறியா ராஜயோகத்தை வளர்க்க போறியா நீ என்ன பண்ண போற அப்படின்னு தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் எந்த லெவல்ல யார் எதுல இருந்து விலகி போனாலும் பிரச்சனைகளில் இருந்து மனிதன் விலகினாலும் பிரச்சனைகள் மனிதனை விட்டு விலகாது என்கிற யதார்த்தமான உண்மையை புரிந்து கொண்டால் கீதையை புரிந்து கொண்டோம் என்று பொருள் வேடிக்கையான கதை சொல்வா ஆத்துல வெள்ளம் அச்சுன்னு போயிட்டு இருந்தது பெரிய வெள்ளம் ஆத்துல அப்ப ஒரு பையன் பார்த்தா அந்த சிக்கி நுட்டம் தப்பிக்கிறதுக்கு வழி தெரியல என்னடா பண்ணுன்னு பார்த்தா கருப்பா முசி முசி இந்த மூணு போச்சு இதை புடிச்சா நாம தப்பிச்சுடலாம் அதை புடிச்சுன்னு அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருந்தான் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஆன உடனே கரையில இருந்து ஒரு பைய கத்தனா அட பாவி நீ எதை புடிச்சிருக்க தெரியுமா கரடிடா அது திடீர்னு உன்னை கொண்டே போட்டுடும் தயவு செய்து அதை விட்டு விடுறான்னா அவன் சொன்னா நான் அதை விட்டு அரை மணி நேரம் ஆச்சு இப்ப அதுதான் நீந்தத்துக்கு வழி தெரியாம என்ன விடாம இடிக்க புடிச்சிருக்கு என்ன பண்ண சொல்றேன் அப்ப ஆற்று வெள்ளத்துல கரடிய விடத்துக்கு இவன் தயாரா இருந்தாலும் கரடி இவனை விடத்துக்கு தயாரா இல்லை நீங்கள் பிரச்சனைகளை விட தயாராக இருந்தாலும் பிரச்சனைகள் உங்களை விட தயாராக இல்லை இந்த யதார்த்தமான உண்மை சவால்கள் வருகிற போது ஓடி ஒழிய முடியாது சந்திப்பதற்கு பழகவும் சரி வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் கம் ஆன் டெல் மீ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லு அதை என்ன சொல்ல அதை நான் கோயில் போயிட்டு வந்துடுறேன் நான் எங்கேயானு போயிடுறேன் நான் எந்த இடத்துல ஓடி போயிடுறேன் நான் வேணா திருச்சிக்கு போயிடுறேன் நான் வேணா மதுரைக்கு போயிடுறேன் மதுரைக்கு போனா என்ன ப்ராப்ளம் வராதா சோ மனிதர்கள் எஸ்கேபிசம் தப்பித்து ஓட விரும்புகிறார்களே ஒழிய சவால்களை சந்திப்பதில்லை கீதையை இந்த கோணத்துல பார்க்கணும் பீஷ்மர் விடுத்தது சங்கோலி அல்ல அது ஒரு சவால் கண்ணன் விடுத்தது சங்கோலி அல்ல அந்த சவாலை சந்திப்பதற்கான மனத்துணிவு கண்ணன் அப்படி சங்கத்தை எடுத்து ஊதிய உடனே ஒவ்வொருவரும் அந்த சங்கத்தை ஊதுகிறார்கள் பாஞ்ச ஜன்யத்துக்கு பிறகு தேவதத்தம் அப்புறம் பீமன் ஊதியது பவுண்டம் பிறகு வந்து அனந்த விஜயம் என்கிற சங்கை வந்து யுதிஷ்டர் தர்மர் ஊதுகிறார் நகுலன் சுகோஷம் என்ற சங்கை ஊதுகிறான் சகாதேவன் மணி புஷ்பகம் என்ற சங்கை முழக்குகிறான் இப்படி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான சங்குகளை அந்த இடத்தில் முழக்குகிறார்கள் அதாவது அவர்கள் யுத்தத்துக்கு தயார் என்று தயாரை அறிவிக்கிற சங்கோலியை எழுப்புகிறார்கள் அதை கிருஷ்ணர் தொடங்கி வைக்கிறார் அடுத்தது என்னென்ன நடக்கிறது என்று அப்ப பேசுகிறான் வில்லேர் உழவர்கள் எல்லாம் மிகச்சிறந்த காசிராஜன் பெருந்தேர் வல்லவன் சிக்கண்டி திருஷ்டத்மன் விராடன் யாராலும் வெல்ல முடியாத சாத்தைக்கு இதெல்லாம் அர்ஜுனன் ஸ்டைல் இருக்கிற வீரர்கள் அவர்களை பற்றிய நேரேஷன் தொடங்குறது வில்லிலே வல்லவர்களாகிய காசிராஜன் அப்புறம் பெரிய தேர்வுடையவன் வல்லவன் சிக்கண்டி திருஷ்டத்மன் விராடன் யாராலும் வெல்ல முடியாத சாத்தைக்கு இப்படிப்பட்டவர்கள் பிறகு துருபதன் திரௌபதை மக்கள் தடம் தோளுடைய சுபித்திரை மகன் சுபித்திரனுடைய வழியாக பிறந்த பிள்ளை அந்த சுபித்திரனுடைய மகன் இப்படி ஒவ்வொருவரும் தத்தமுடைய சங்குகளை ஒலிக்க தொடங்கினார்கள் இப்ப சஞ்சயன் பேசுறதா தான் அந்த பகுதி திருதராஷனுக்கு சஞ்சயன் சொல்லி கொண்டு வருகிறார் பூமிக்கு தலைவனே இதை எல்லாம் நடந்தார் ஓங்கி எழுந்த முழக்கம் வானை அதிரடித்தது அந்த நேரத்தில் ஏற்பட்ட சப்தம் வானத்தில் போய் இடித்தது மண்ணில் எதிரொலித்தது கௌரவர் கூட்டத்தை கதிகலங்க வைத்தது இதை பார்த்து உன்னுடைய கௌரவர்கள் அதாவது நூறு வரும் மற்ற அவருடைய படையினரும் கதி கலங்கி போனார்கள் பதில் ஒலி கேட்டு இவர்கள் கதி கலங்கி போனார்கள் உடன் இரு பக்கம் இருந்தும் கனைகள் பறந்தன அப்போது தன் அனுமக்கொடியை உயர்த்திய அர்ஜுனன் கௌரவர் கூட்டத்தை நோக்கி காண்டிபத்தை பிடித்தபடி கண்ணனை பார்த்து சொல்லுகிறார் தன்னுடைய கொடியை மேல பறக்க சொன்னான் அர்ஜுனன் அனுமன் கொடி மேலே பறக்கிறது அந்த கௌரவருடைய கூட்டத்தை பார்த்தபடி பேசுகிறான் அர்ஜுனன் என்ன சொல்லுகிறான் கண்ணனை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொன்னான் அச்சுதா படைகள் இரண்டுக்கும் நடுவே என் தேரை கொண்டு போய் நிறுத்து என்னுடைய தேர் இங்கே ஓரத்திலே இருக்கிறது என்னாலே இப்போது கௌரவர்களை முழுமையாக பார்க்க முடியவில்லை என் தேரை கொண்டு போய் இந
இந்த போரில் என்னோடு சண்டை போட போகிறவர்கள் யார் யார் என்று நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் கிருஷ்ணா என் தேரை கொண்டு போய் இடையிலே நிறுத்து நீங்க சரியா சொல்றதுன்னு சொன்னா பகவத்கீதையினுடைய நியாயமான ஆரம்பம் இங்கிருந்து தொடங்குகிறது இவ்வளவு நேரம் நேரேஷன் தான் யுத்த களத்தை பற்றிய நேரேஷன் வர்ணனைகள் இப்பதான் கீதையினுடைய கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் பேசுகின்ற சம்பாஷனை என்கிற கீதையின் உயிர் பகுதி தொடங்குகிறது இந்த இடத்துல கீதை எப்படி ஆரம்பமாகிறது அப்படின்னு பார்த்தா கிருஷ்ணனுக்கு அர்ஜுனன் ஆணை பிறப்பிக்கிறார் இன்னும் சொல்ல போனால் தன்னுடைய விருப்பத்தின்படி கண்ணன் நடக்க வேண்டும் என்கிற கருத்தை தெரிவிக்கிறான் தேரை கொண்டு போய் நிறுத்து நடுவில் கொண்டு போய் நிறுத்து நான் யார் யாரை எதிர்க்க வேண்டி இருக்கும் என் மீது திணிக்கப்பட்ட பொறுப்பு என்ன என்று நான் தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அதனால் யார் யாருடன் நான் மோத வேண்டி இருக்கும் என்பதை எனக்கு புலப்படுத்து என்று கண்ணனுக்கு அர்ஜுனன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பது போல அந்த பகுதி தொடங்குகிறது வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் இது நான் வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு தான் ஒவ்வொரு கணத்திலும் கீதையை அனுபவிக்க விரும்புறேன் எப்படி தெரியுமா நம்ம எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்கு தெரியுமா ஒவ்வொரு கணமும் நாம் சொல்வதை கேட்டு நடந்து கொள்ளுகிற ஊழியனாக கடவுள் இருந்தால் நல்லது என்கிற மெல்லிய கருவத்தில் வாழ்க்கை தொடங்குகிறது நம்ம என்ன சொல்றோம் ஹே கிருஷ்ணா நாங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு விழா நடத்துறோம் மழை வரப்படாது மழை என்பது சகல கோடி ஜீவர்களுக்காக அருளப்பட்ட ஒன்று நாம நடத்துற ஒரு விழாவுக்காக மழை வரப்படாதா என கூட சில சாமியார்கள் வரலாறு படிக்கும் போது ஆச்சரியா இருக்கும் அவருடைய பர்த்டே கொண்டாடுறதா இருந்தாங்க மழை கொட்டுறதா இருந்தது வெளியில வந்து வானத்தை பார்த்த கைய காமிச்சார மழை நின்று போயிடுச்சு அப்படின்னா அங்க எத்தனை விவசாயி காத்திருந்தானோ எத்தனை பேர் விதை போட்டு காத்திருந்தானோ எத்தனை பேர் கடன் வாங்கி விதை போட்டு இது விளைஞ்சு வளரணும்னு காத்திருந்தானோ ஒரு சாமியாருடைய பர்த்டே விட ஒரு விவசாயின் வீட்டு அடுப்பு எரிதல் மிக முக்கியம் இல்லையா நாம் என்ன நினைக்கிறோம் நம்முடைய சின்ன 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 ஆசைகளுக்காக உலகத்தில் நெடிய இயக்கங்கள் தடை செய்யப்பட வேண்டும் என்று விரும்பவில்லையா எப்படின்னா நம்ம சௌரியப்படி எல்லாம் நடந்தா பரவாயில்ல சார் ஒரு நாள் ரயிலுக்கு நம்ம லேட்டா போறோம் என்ன சொல்றோம் பகவானே ரயில் லேட்டா வந்தா பரவாயில்ல அதுல உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒன்றரை லட்சம் பேர் இழிச்சவாயனா அவாவான் போய் வேலை இல்லையா அவா போய் சேர வேண்டிய இடம் இல்லையா அவர்களுக்கு எத்தனையோ பணிகள் இல்லையா அப்பா அவன் ஹாஸ்பிட்டல கொண்டு போய் வேண்டி இருக்கு ஒரு ஆட் பேஷண்ட் உள்ள இருக்கிறான் நமக்கு அதை பத்தி எல்லாம் கவலை இல்லை நான் இன்னைக்கு லேட்டா புறப்படுறதால பகவானே ரயிலே லேட்டா வந்துட்டா உனக்கு ரெண்டு தேங்காய் உடைக்கிற இந்த ரெண்டு தேங்காய்க்காக ஒன்றரை லட்சம் பேர் வாழ்க்கைய பகவான் கெடுக்கணுமா நல்லா யோசிப்பாரு எவ்ரி டைம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் கடவுள் நம்முடைய மிக மோசமான வேலைக்காரனாக கருதுகிறோம் நம்முடைய தவறான மோசமான முறைகேடான பழையான பலவிதமான எண்ணங்களுக்கு கடவுள் உடந்தையா இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம் இது ஒரு சரியான வாழ்வியலா மதம் நமக்கு சில சமயத்தில் நல்லதை கற்றுக் கொடுத்ததை போலவே தவறான ஒன்றையும் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது என்ன நம் தவறுகளுக்கு உடந்தையாக இருப்பதுதான் கடவுளின் முதல் வேலை என்று கருதுகிறோம் திருடுறவங்க கூட சுவாமி கும்பிட்டு திருடுறானே என்ன சுவாமி கும்பிட்டு திருடுனா இன்னைக்கு நிறைய பணம் கிடைக்கும் அப்புறம் நான் சம்பாரிச்ச காசுல திருப்பதி உண்டி எல்ல பெருமாளுக்கு காசு போடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன் நான் லாட்டி சீட் வாங்கியிருக்கிறேன் அதுல எனக்கு எப்படியாவது ஒரு லட்ச ரூபாய் விழுந்துட்டா உனக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் படம் போடுறேன் ஏன் பெருமாள் ஆயிரம் ரூபாய் பார்த்ததே இல்லையா என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஒப்பந்தம் பண்றோம் கடவுளோட கடவுள் என்பவர் நம்முடைய சகல தவறுகளுக்கும் உடந்தையாக இரு நான் தப்பா எழுதிட்டேன் பரீட்சை இல்லை ஆனா மார்க் வந்துட்டா பரவாயில்ல தப்பா எழுதுன ஒருத்தன் எப்படி பாஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு எப்படி மார்க் வரலாம் அதை எப்படி கடவுள் செய்யலாம் அப்ப நம்ம மனசு என்ன இருக்கு அப்படின்னா கடவுளை பற்றி நம்முடைய அபிப்பிராயங்கள் பெருவாரியாக பிழையாக இருக்கின்றன நம்ம இஷ்டப்படி கடவுள் நடக்கணும் நம்முடைய கருத்தின்படி சில காரியங்களை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு அவருக்கு இருக்கிறது என்று நாம நம்புகிறோம் இப்போ நம்முடைய விருப்பப்படி கடவுள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற அபிப்பிராயத்துலதான் கீதையும் தொடங்கிட்டு அர்ஜுன் அப்படித்தான் கேட்கிறான் கிருஷ்ணா தேர கொண்டு போய் நிறுத்து யாரெல்லாம் கொல்ல வேண்டி இருக்கும் நான் பாக்குறேன் அப்படி ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் கீதையினுடைய கடைசி பகுதிக்கு போகணும் நம்ம இந்த இந்த தரவையில அதை பார்க்க போறது இல்லை நம்ம வந்து கர்மயோகத்தை மையப்படுத்தி இது எசன்ஸ் ஆஃப் கீதா கர்மயோகம் அப்படிங்கறதா இந்த சொற்பொழிவினுடைய நோக்கம் சோ கீதனுடைய நிறைவு பகுதியில ஒரு இடம் வரும் அப்ப அர்ஜுனன் கடைசியா கிருஷ்ணனை பார்த்து சொல்லுவா என்ன சொல்லுவான் கிருஷ்ணா நீ என்னதாமோ சொல்லிட்ட நீ நிறைய எக்ஸ்பிளேஷன் எல்லாம் கொடுத்துட்ட அதெல்லாம் சரி இப்ப நான் ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கிறேன் எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லு என்ன இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல் இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல் அப்ப பகவான் சொல்வான் காண்டி பெத்தேடு சண்டைய போடு இதனுடைய எல்லா பாவ புண்ணியங்களும் என் தலைமையில வச்சுட்டு நீ இந்த காரியத்தை செய் முடிஞ்சு போச்சா முடிஞ்சு போச்சு காண்டி பெத்த கையில எடுத்தா யுத்தத்துக்கு போயிட்டான் அர்ஜுன் இப்ப நீங்க கீதை
எல்லாமே இறைவனுடைய திட்டத்தின்படிதான் நாம் நடக்க முடியுமே ஒழிய நம்முடைய திட்டத்தின்படி இறைவன் நடத்த வேண்டிய வேலை நம்முடைய வேலை அல்ல அவனுடைய நெடிய இயக்கம் பிரபஞ்சத்தினுடைய மிகப்பெரிய இயக்கம் எப்படி திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறதோ அதன் வழியில் நடந்து போவதுதான் நம்முடைய வேலையாக இருக்க முடியுமே ஒழிய நம்முடைய விருப்பத்தின்படி பகவான் நடக்க வேண்டிய எந்த விதமான கட்டாயமும் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் நம்முடைய அபிப்பிராய எப்படி பகவான் நடக்க தொடங்குகிற போது மேலும் மேலும் நாம் சிக்கலுக்கு உள்ளாகும் சில சமயத்துல பகவான் ஒத்துக்க நான் சரி கேட்டேன் இல்ல குடுக்கறேன்னு கொடுத்து என்ன பாடு படுத்தி விடுறான் தெரியுமோ ஏ நாம இழுத்து போட்ட விஷயம் அவ்வளவு கஷ்டத்தை உண்டு போட இந்த ஒரு நுட்பமான செய் இப்ப ஒரு ஆற்று வெள்ளம் போகுது ரெண்டு துரும்பு ஒரு துரும்பு இப்படி குறுக்க வாட்டில் நின்று எடுத்து இப்படி பட்டையா நின்று ஒரு மெல்லிய துரும்புன்னா என்ன ஒரு புல்லுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மாதிரி ஒரு நிக்கிறது இப்படி அது என்ன சொல்லுவோம் நான் இந்த ஆற போக விட மாட்டேன் நான் இங்க தடுத்து நிறுத்திடுவேன் நான் இந்த ஆற போக விட மாட்டேன்னு இப்படி நிக்கிறது அந்த துரும்பு என்ன பாடுபடும் தெரியுமா அந்த அலையினுடைய வேகம் ஆற்றினுடைய வேகத்துல அது அலக்கழிக்கப்பட்டு இங்கேயும் அங்கேயும் இங்கேயும் இங்கேயும் அங்கேயும் அடிச்சு அது துன்பப்பட்டு ஒவ்வொரு இடத்திலையும் அடி வாங்கி அந்த கரையில போய் இந்த கரையில போய் அவருடைய போர்ஸ்ல தாக்குண்டு கடைசியா என்ன நினைச்சாலும் இந்த துரும்பு அலைகளை எதிர்க்க முடியாது அது போய் எங்க நதி சேர்றதோ அங்க போய் சேரப்போகுது ஆனா உடம்பெல்லாம் வலி ஒவ்வொரு கணமும் நரக வேதனை இன்னொரு துரும்பு என்னடா பண்ணித்தனா இப்படி பக்கவாட்டை நிக்காம இப்படி நேரம் நின்னுடுத்த அலவேகம் எப்படி போறதோ அதுக்கு தகுந்த அபரத்தனை வச்சு நுடுத்து அப்ப என்ன அந்த அலைகளோடு ஏறி அலைகளோடு இறங்கி அலைகளோடு ஏறி அலைகளோடு இறங்கி அதுவும் அந்த டெஸ்டினேஷன் போய் ரீச் ஆயிடுச்சு நீங்க என்ன விரும்பினாலும் விரும்பாட்டாலும் அலைகள் எங்கே கொண்டு போகின்றனவோ அங்குதான் துரும்பு போக முடியுமே ஒழிய துரும்பு நினைக்கிற வேகத்துக்கு அலை ஒருபோதும் கட்டுப்பட முடியாது ரெண்டும் பயணம் பண்ணத்தான் செய்தது ஆனால் அலைகளின் போக்கில் தன்னை விட்டுவிட்ட துரும்பு ஆனந்தமான ஒரு பயணத்தை முடித்து விட்டது ஆனால் அலைகளுக்கு எதிராக பக்கவாட்டில் நின்ற துரும்பு ஒவ்வொரு கணமும் வேதனையையும் துன்பத்தையும் அனுபவித்தது அது மாதிரிதான் மனுஷன் என்ன பண்றா பிரபஞ்சத்தின் நெடிய இயக்கத்துக்கு குறுக்கா நின்று கொண்டு ஏன் ஏன் அபிப்பிராயப்படி இந்த உலகம் நடந்தா என்னன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு அந்த துரும்பின் சகல வேதனைகளையும் இந்த துரும்பு அனுபவிக்கிறது அலையின் போக்கின்படி விட்டுவிட்ட ஒரு துரும்பை போல இறைவனுடைய போக்கின்படி தன்னை அனுமதித்து விட்டவர்கள் அதோடு சேர்ந்து பயணம் செய்து அடைய வேண்டிய நிறைவை அடைகிறார்கள் எந்த விதமான துன்பமோ வலியோ வேதனையோ இல்லாமல் போய் சேர்கிறார் இப்ப முதல்ல அர்ஜுனன் அந்த பக்கவாட்டம் நின்ன துரும்பு மாதிரிதான் நின்னா கொஞ்ச நேரம் நின்னா ஏ நான் நினைச்சபடி இதெல்லாம் நடந்தா என்ன அப்படின்னு நினைக்கிறான் இப்பதான் அந்த அகங்காரம் முழிச்சிருக்கு அவனுக்குள்ள மெல்லிய அந்த அகங்காரம் முழிச்சிருக்கு நாம சொல்றத பகவான் கேட்டா என்ன கொண்டு போய் நிறுத்து அப்படின்னா நான் யார் யாரோட சண்டையிட வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இப்போ யுத்தத்துக்கு தயாராக தான் அவனுடைய மனோநிலை இருக்கிறது யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆவேசம் ஒரு வேகம் அவனுக்குள்ளே இருக்கிறது அந்த இடத்துல போய் நின்று மெல்ல பார்க்க தொடங்குகிறார் இப்ப பார்க்கிற போது அவனுடைய மனதிலே சில வகையான மாறுதல்கள் நிகழ தொடங்குகிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த மாறுதல் அவனுக்குள்ள எப்படி தோன்ற ஆரம்பித்தது ஏன் தோன்ற ஆரம்பித்தது நேரம் போனா பார்த்தா யுத்தத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டியதானே இந்த இடத்துல தான் அர்ஜுனன் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுறான் என்ன ஒரு துரியோதனனுக்கு இருப்பது போன்ற ஒரு யுத்த வெறி அவனுக்குள்ள இல்லை இப்ப யுத்த வெறி உள்ளவர்கள் எதையுமே சிந்திக்கிறது இல்லை இது என்ன விளைவை ஏற்படுத்தும் இது என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் யோசிக்கிறதே கிடையாது ஆனா அர்ஜுனன் யோசிக்க தெரியாதவன் அல்ல யோசிக்க தெரிந்தவன் சிந்திக்க தெரிந்தவன் இப்ப துரியோதனா இருந்தா இதெல்லாம் ஒன்னும் யோசிக்க போறது இல்லை நேரடியா யுத்தத்தை ஆரம்பிக்க போறான் யுத்தத்தை அறிவிக்க போறான் சண்டையை நடத்த போறான் ஆனா இவன் பாருங்க அந்த யுத்த வெறி உள்ளவனாக இருக்காத காரணத்தினால யோசிக்கிறான் இவர்கள்லாம் யாரு இவர்களை நான் கொல்லணும்னா ஏன் கொல்லணும் எதுக்காக இவர்களுக்கு எனக்கு இடையில என்ன பகை இருக்கு இந்த யோசனை எல்லாம் அவனுக்கு தொடங்குகிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா யுத்த வெறி உடையவர்கள் ஜெயித்ததாக வரலாறே கிடையாது யுத்த வெறி உடையவர்கள் ஜெயித்ததாக வரலாறே கிடையாது ஏன்னா என்ன ஏதுன்னு சிந்திக்காம அப்படியே யுத்தத்துக்குள்ள இறங்குறான் அப்ப அந்த அவ்வளவு ஆவேசமும் அவனுடைய அந்த யுத்தத்துல விரயமாக போய்விடுகிறது வெற்றிக்கான வழிமுறைகள் என்ன என்று அவனுக்கு தெரிவது இல்லை ஆனா அர்ஜுன் அப்படி இல்ல நிதானமா அடியெடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மனிதனுக்குரிய லட்சணங்கள் அர்ஜுனனுக்குள்ளே இருக்கின்றன அதனால கொஞ்சம் தன்னுடைய செயல் அவன் சாட்சி பாவத்தோடு ஒதுங்கி நின்று பார்க்கிறான் தென் துறவி அவர் ஒரு அருவியில போய் தினந்தோறும் ஒரு ஒன்றரை மைல் நடந்து போய் ஒரு அருவி எப்படி வேடிக்கை பார்த்துட்டு வருவார் அவர் போற வழியில ஒரு பெரிய பங்களா அந்த பங்களால வாசல்ல ஒரு காவல்காரர் இருந்தான் அந்த காவல்காரன் டெய்லி இந்த சாமியார் போறத பார்த்தோன்னா அவர் பின்னாடியே போவோம் அவர் என்ன பண்றாரு பார்ப்போம் அவர் பின்னாடியே போவோம் அவர் போய் நின்று அந்த அறிவியை
இது ஏன் செய்றீங்கன்னு நான் கேட்கலாமா அப்படி உடனே அந்த ஜென் துறை அவனை பார்த்து கேட்டார் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னு நான் ஒரு பங்களால வாட்ச்மேனா இருக்கேன் உனக்கு அங்க என்ன சம்பளம் கொடுக்குறாங்க எனக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அப்படி உடனே அந்த ஜென் துறை சொன்னார் நான் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தரேன் என் கூடயே வரியாங்க அவங்க கேட்டான் எதுக்குன்னா இதேதான் நான் எது செஞ்சாலும் எதுக்கு செய்யறேன்னு தெரியாம செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் என்ன எதுக்குன்னு கேட்கறதுக்கு ஒரு ஆள் இல்ல இப்ப நீ கேட்ட பாரு ஒரு கேள்வி எதுக்கு தினம் வர இந்த அறிவியை பாக்குற அப்படின்னு இப்படி கேட்கணும்னு எனக்கு தோணவே மாட்டேங்க நான் மாட்டேங்க எனக்கு என்ன தோணுதோ செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஒழிய இதை ஏன் செய்யறோம் எதுக்கு செய்யறோம்னு ஒரு கேள்வியை எனக்குள்ள எழுறதே இல்லை அப்படி ஒருவேளை ஒரு கேள்வி எழ ஆரம்பிச்சா என்னுடைய பார்வை இன்னும் கொஞ்சம் கூட உலகத்துல மாறும் இது வரைக்கும் எனக்கு அப்படி தோணதே இல்ல நீ முதல் தடவையா என்ன கேட்ட நான் வேணா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறேன் தினம் வந்து என்ன கேட்டுட்டு போயிருந்தார் இது ஹியூமர் அல்ல இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னா நம்மில் பலர் பல காரியங்களை செய்யறோம் ஆனா ஏன் செய்யறோம் எதுக்கு செய்யறோம் அப்படிங்கிற கேள்வியே மனசுல எழுப்புறதே கிடையாது ரொட்டீனா செய்வோம் எப்படி வந்து இரும்பாலும் எக்காலும் எந்திரங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றனவோ அது போல எலும்பாலும் தசையாலும் சில எந்திரங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன ரொட்டீன் காலம் வரை எந்திரிக்கிறது பல் தேய்க்கிறது கோயிலுக்கு போறது சாமி கும்பிடுறது அப்புறம் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போறது மார்க்கெட்டுக்கு போறது காய்கறி வாங்குறது சமைக்கிறது சாப்பிடுறது டிவி பாக்குறது தூங்குறது இது என்ன அப்படியே ஒரு ப்ரீ ரெக்கார்டட் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு சிப்ல வச்ச மாதிரி இது கண்டினியூஸா இருபது வருஷம் செஞ்சவா இருக்கா முப்பது வருஷம் செஞ்சவா இருக்கா இதெல்லாம் ஏன் செஞ்சோம் எதுக்கு செஞ்சோம் செய்யல ஏதாவது நியாயம் இருக்கா நம்ம செய்யறது இருக்கா கஷ்டம் இருக்கா செய்யறதால ஏதாவது பலன் இருக்கா இதை செய்யாம விட்டுட்டா ஏதாவது ஒண்ணு ஆய்ப்பு போயிடுமா யோசிக்கிறதே இது இது என்ன சொல்றான் சாட்சி மாத்திரமாக தண்ணிலிருந்து ஒதுங்கி நின்று கவனித்தல் ஒரு நாள் முழுக்க என்ன அப்படின்னா நாம என்ன பண்றோம்னு நம்முடைய நடவடிக்கைகளை நாமளே சாட்சி மாத்திரமா ஒதுங்கி நின்று கவனிக்கிறது நம்ம ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா செய்யறமா இல்லையா அப்படி ரெண்டு விஷயம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு சாட்சி மாத்திரமா ஒதுங்கி நின்று ஆராய்ச்சி பண்றது கொஞ்சம் ஈஸி செய்யும் போதே சாட்சி மாத்திரமா ஒதுங்கி நின்று ஆராய்ச்சி பண்றது சுலபம் அல்ல கஷ்டம் ஆனா அதை செய்யணும் அர்ஜுனுக்கு அந்த விழிப்பு வந்துடுது இதுதான் ஞானத்தின் திறவுக்கோ இப்ப அவன் என்ன கேக்குறான் நான் எதுக்காக இவர்களை எல்லாம் கொல்லணும் இந்த கேள்வி அவனுக்குள்ள பிறக்க ஆரம்பிக்குது பாருங்க அவன் அவன் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் எந்த இடத்திலிருந்து நான் எதிர்களை நாசமாக்க முடியுமோ அங்கு என்னை கொண்டு போய் சேர்த்து விடுங்கள்னு சொன்னவன் இப்ப அவளை உற்று பார்க்க ஆரம்பிச்ச உடனே அவன் மனசுல சில தர்ம சங்கடங்கள் பிறக்க ஆரம்பிக்கிற இந்த இடத்துல நாம ஒரு உண்மைய மெல்ல உணர ஆரம்பிக்கிறோம் நேற்று நான் லேசாக சொன்னேன் சிந்திப்பவர்கள் எப்போதும் தர்ம சங்கடத்துக்கு உள்ளாகிறார்கள் கொஞ்சம் கூட சிந்திக்காதவர்கள் எந்த கஷ்டத்துக்கும் உள்ளாவதில்லை ஏன்னா எருமாட்டுக்கு தான் கஷ்டம் உண்டு இல்ல இப்ப நாமளா இருந்தோம்னு வச்சுங்க ஒருத்தர் முழு வாழை இலையில சாப்பிடாம வெளியே எரிஞ்சிருந்தா எருமாடு கவலையே படாம சாப்பிடும் நாமளா இருந்தா இவ்வளவு சமைப்பானே இவ்வளவு எரிவானே இவ்வளவு எண்ணத்துக்கு வெளியில எரியணும் ஒரு கேள்வி கேட்போம் இது எதுக்கு அனாவசியமா வெளியில எரியணும் யாரா நிக்க வச்சு அன்னதானம்னு கொடுத்து விடலாமே இவ்வளவு சாப்பிட்டு எச்ச இல்ல வெளியே வச்சு எரியணுமா மனுஷனை மனுஷன் இப்படி அவமானம் இவ்வளவு கழு நமக்குள்ள ஓடும் ஒரு எதுமாட்டுக்குள்ள ஓடவே ஓட எத்தனை எச்சரிக்கை போனா சாப்பிட்டுட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டு அது பாட்டுக்கு பேசாம போய் கொண்டே இருக்கும் அந்த நாலு கால் மாதிரியே சில ரெண்டு காலும் இருக்கு என்னன்னா எந்த அதர்மத்தை பத்தியோ எந்த அக்கிரமத்தை பத்தியோ எந்த அநியாயத்தை பத்தியோ எந்த பிரபஞ்சத்தின் இயக்கத்தை பத்தியோ அவ எதுவுமே யோசிக்கிறது கிடையாது என்ன நான் சொன்ன பாருங்க எந்திர கதியில வாழ்க்கை அப்படியே ஓட்டி கொண்டு போகிறவர்கள் சிந்திக்க முடியாதவர்கள் ஏன்னா அர்ஜுன குழம்பிட்டானு அர்ஜுனம் நம்ம சார்ஜ் ஷீட் கொடுத்தா போறாது இன்னைக்கு சொல்றேன் யார் குழம்புகிறார்களோ அவர்கள் தான் ஞானிகளாக ஆவதற்கான வழிமுறையை திறந்திருக்கிறார்கள் நான் குழப்பமே இல்லை அப்படின்னா நீ எந்த ஜென்மாலும் ஞானி ஆக போறது இல்லைன்னு எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு சார் என் மனசு ஒரு குழப்பம் தொடங்கி எடுத்து அப்படின்னா அவர்கள் ஞானத்தின் பாதையில் அடியெடுத்து வைக்கிறார்கள் எந்த பொருள் எனக்கு அது மாதிரி குழப்பமே வரல அப்படின்னா நீ எந்த வகையிலும் முன்னேறுவதற்கான எந்த ஒரு ஒரு படி நிலையம் ஏற்படவே இல்லை என்பது பொருள் இப்ப அவன் சிந்திக்கிறவன் சிந்தித்ததால அவனுக்கு என்ன தோன்றுகிறது இப்ப நாம செய்ய போற செயல் சரியா சரியில்லையா இந்த செயலை செய்யணுமா வேண்டாமா இந்த யுத்தத்துல நேரா இறங்கிவிட்டா அது எவ்வளவு பெரிய விளைவை ஏற்படுத்தும் நாம இந்த காரியத்தை செய்யாம இருந்தா என்ன எப்படி யோசிக்கிறோம் பாருங்க இந்த செயல் செய்யப்பட வேண்டியதா முதல் விஷயம் இந்த செயல் செய்யப்பட வேண்டியதா ரெண்டு அது என்னால் செய்யப்பட வேண்டியதா ஏன் நான் தான் இதை செய்யணுமா வேற யாரும் இந்த காரியம் செய்யக்கூடாதா நான் ஏன் செஞ்சு இந்த சிக்கல்ல மாட்டிக்கணும் இந்த செயல் செய்யப்பட வேண்டியதா அதாவது யுத்தம் நடக்க வேண்டியதா அந்த யுத
ஏன்னா எட்டுல இருந்து எட்டு பத்து வரைக்கும் ஞானியா இருப்பான் எட்டு பன்னெண்டுக்கு கொலை பண்ணுவோம் ஏன்னா எட்டுல இருந்து எட்டு பத்து இவ்வளவு யோகியனா இருந்தியே தெரியாம இருந்துட்டேன் எட்டு பன்னெண்டுக்கு எப்படிதான் கொலை பண்ணினேன் தெரியல எனக்கு கொலை பண்ண ஒரு ஆவேசம் வந்து கொலை பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறா சரி எட்டு பன்னெண்டுக்கு கொலை பண்ணிட்டானே அப்புறம் என்ன ஒண்ணு ஜெயில வச்சா வாழ்நாள் முழுக்க அழுதுட்டே இருக்கான் ஏன் அழணும் கொலை பண்ணிட்டேல்ல ஆமா மன்னதன் வந்தா வாங்கிட்டு போக வேண்டியதானே இல்ல தெரியாம பண்ணிட்டேன் எனக்கு தோணவே இல்ல பண்ணது தப்புன்னு இப்ப தோன்றது இப்ப இதுக்கு என்ன முடிவு இருக்கு ஒரு நிமிஷம் இவன் கடவுளா இருக்கான் ஒரு நிமிஷம் இவன் மிருகமா இருக்கான் இவன் மனுஷங்கிற என்ன பாலம் ரெண்டையும் இணைக்கிற பாலம் எது ரெண்டையும் மிருகத்தையும் கடவுளையும் இணைக்கிற பாலம் ஒரு பெரிய உண்மை சொல்றான் பாருங்க என்னன்னா பாலம் என்பது கடக்க வேண்டிய இடமே ஒழிய அதில் ஒரு போதும் வாழ முடியாது யாராவது பிரிட்ஜ்ல வீடு கட்டி வாழ முடியுமா இந்த பக்கம் ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த பக்கம் ஒரு ஊர் இருக்கு நடுவுல ஆறு போறது ஒரு பிரிட்ஜ் போட்டிருந்தா இங்க இருந்து புறப்பட்டா பிரிட்ஜ்ல வேகமா போய் அந்த ஊருக்கு போயிடணும் இல்ல அந்த ஊர்ல இருந்து புறப்பட்டா பிரிட்ஜ்ல ஏறி இங்க வந்துடணும் நல்ல பிரிட்ஜ்லயே ஒரு வீடு கட்டி பங்களா கட்டி நான் குடியிருக்கிறேன்னா பிரிட்ஜ்ல எப்படி வீடு கட்டி குடியிருக்க முடியும் அப்போ விலங்கு என்பது ஒரு எல்ல கடவுள் என்பது ஒரு எல்ல மனுஷங்கிறது பிரிட்ஜ் நாம ரொம்ப நாளைக்கு மனுஷனா இருக்க முடியாது ஒன்னு டக்குன்னு விலங்காயிடணும் திரும்ப ப்ராப்ளமே கிடையாது பேசாம இருக்கலாம் இல்ல டக்குன்னு கடவுள் ஆயிடணும் அப்பவும் ப்ராப்ளமே கிடையாது ஏன் எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் ஜெயிச்சு மேல வந்துட்டோம் விலங்குல என்னன்னா எந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் குற்ற உணர்வுங்கிறதே நமக்கு கிடையவே கிடையாது இத மகாகவி பாரதி ஒரு பாட்டுல சொல்றார் மோகத்தை கொன்று விடு அல்லால் என் மூச்சை நிறுத்தி விடு தேகத்தை சாய்த்து விடு இதை அல்லால் இதை செத்த உடலாக்கு சிந்தை தெளிவாக்கு அல்லால் இதை செத்த உடலாக்கு பாரதியாருடைய வார்த்தை சிந்தை தெளிவாக்கு அல்லால் இதை செத்த உடலாக்கு இது வந்து என்ன சொல்றாரு எப்படின்னா மோகம் காமம் கோபம் உணர்ச்சி வசப்படுற நிலை இதெல்லாம் விலங்குக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படித்தான் நமக்கு இருக்கு அதெல்லாம் பயாலாஜிக்கலா பார்த்தா நம்ம ஒரு விலங்கு தான் ஒரு விலங்கு புரிய எல்லா குணங்களும் நமக்கு அப்படியே இருக்கு ஆனா ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்க என்னன்னா விலங்கு தப்பு பண்ணிட்டு அப்புறம் உட்கார்ந்து வருத்தப்படுறது இல்லை ஐயோ நான் தெரியாம தப்பா நடந்துட்டேன் அப்படின்னு விலங்கு வருத்தப்படுறதே இல்லை அப்ப அது என்ன பண்ணும் ஒரு தப்பே பண்ணிட்டா கூட அந்த தப்புக்கா வருந்துறதே இல்லை விலங்கு பாட்டுக்கு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் நாம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு நிம்மதியா இருப்போமோ இவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் ஆமா தப்பு பண்ணிட்டோம் தப்பு பண்ணிட்டோம் தப்பே பண்ணக்கூடாது சரி தப்பே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னமே அப்படியே கடவுள் ஆயிடுவோமோ ஆக மாட்டோம் மறுநாள் புதுசா என்ன தப்பு பண்ணலாம்னு யோசிச்சு நான் எங்கேயாவது நான் ஏதாவது கற்பனையா சொல்றேன் பாருங்க என்னன்னா நம்ம நேற்றுக்கு ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் அந்த தப்புக்கு வருந்தும் போதே நாளைக்கு புதுசா ஒரு தப்பு பண்ணலாங்கிற எண்ணம் நமக்கு வராம இருக்கா அதான் சொன்னா விலங்க பொறுத்தளவுல அந்த செக்ஸ்ங்கிற ப்ராப்ளம் கூட பயலாஜிக்கல் நீட் அப்படின்னா அது உடலியல் தேவை அப்படின்னா பயலாஜிக்கல் நீட் ஆனா மனுஷனை பொறுத்த அளவுல செக்ஸ் என்னன்னா இட் இஸ் சைக்கலாஜிக்கல் அர்ஜுனம் அது வந்து வெறும் பயலாஜிக்கல் நீட் விலங்க பொறுத்த அளவுல மனுஷனை பொறுத்த அளவுல இட் இஸ் அ சைக்கலாஜிக்கல் அர்ஜ் ரெண்டு வித்தியாசம் பாருங்க அதனால விலங்கு எப்படின்னா உடம்போட காரியம் முடிஞ்சு போயிடு எந்த தப்பு சரி என்பதெல்லாம் அது கூட பெரிய மனசாட்சி எல்லாம் கிடையாது மனுஷனுக்கு அப்படி இல்லை நான் அப்படி தப்பு பண்ணிட்டேனே நான் அப்படி தப்பு பண்ணிட்டேனே நான் அப்படி தப்பு பண்ணிட்டேனே இவனால் நிம்மதியா இருக்கவே முடியாது சரி நிம்மதியா இருக்க முடியல தப்பட்டல்ல திரிந்து வாழலாம் இல்லையான்னா அதுவும் கிடையாது இதான பெரிய சிக்கல் இப்ப பாருங்க இது எப்படி சொல்லலாம்னா உணர்ச்சி அப்படின்னு ஒரு நிலை எமோஷனல் பார்ட் இன்னொன்னு இன்டலக்சுவல் பார்ட் அது என்ன சொல்றா புத்தி அப்படிங்கிறா எமோஷனல் பார்ட் மனம் அப்படிங்கிறா நம்ம லைஃபே எப்படின்னா மனசுக்கும் புத்திக்கும் இடையில நடக்கிற போராட்டம் தான் கடவுள் என்ன பண்ணிட்டா நம்மள படைக்கிற போதே மனம்னு ஒண்ணு கொடுத்துட்டார் அது வந்து நிறைய உணர்ச்சி வசப்படுறது சாப்பிடு இந்த பார்த்தா சாப்பிடு விட்டுடாது பிரமாதமா இருக்கு சாப்பிடு அப்படி ஆனா அறிவு என்ன சொன்னோம் சாப்பிடாதே இதை சாப்பிட்டவும் பத்து பேர் போயிட்டா நீ எதுக்கு அனாவசியமா பதினொன்னாவது ஆளா போற மனசு சொல்லும் பத்தோட பதினொன்னு அத்தோட இது ஒண்ணு சாப்பிடு ஏ அது போறோமோ இல்லையோ சாப்பிட்டு விடுறோம் இல்லையோ அந்த அனுபவம் ஒரு இடத்துல வரைக்கும் கிடைக்குமா சாப்பிடு எது மனசு நான் ஒண்ணு ரொம்ப விவரமா சொல்ல வேண்டாம் என்னைக்குமே புத்தி ஜெயிச்சதா வரலாறே கிடையாது மனசுதான் ஜெயிச்சிருக்கு மனசு தப்பு பண்ணும் தப்பு பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா நமக்கு மறுநாள் புத்தி உட்கார்ந்து சொன்னோம் ஆஸ்பத்திரிக்கு போற போதோ உடம்பு செல்லாம் அட்மிட் பண்ணும் போது என்னமோ தப்பு பண்ணிட்டு இதெல்லாம் நடந்திருக்க வேண்டாம் சரி அப்ப மனசு சொன்னபடி கேட்ட புத்தி
வண்டி இழுத்து பாவி பாவி வண்டி இழுத்து கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கலாம் நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா அவருக்கு மனைவி இருக்கு குழந்தைகள் இருக்கு சாப்பாடு போடணும் இந்த பாவி வண்டி இழுத்து ஐம்பது ரூபா சம்பாதிச்சோம் எப்படி போகும்போது எங்க ஊர் கல்லுக்கடையை பாக்குறான் சாராய கடையை பாக்குறான் எங்க ஊர்ல அதுக்கு எழுதி போட்டிருக்க போர்டே அட்ராக்டிவா எழுதுவான் இது சாராய கடை எழுத மாட்டான் இதுதான் சாராய கடை அது நீ வேற என்னமோ ஏதோ நினைச்சுட்டு போயிடாது அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு இதுதான் சாராய கடை அது சில சாராய கடையில தலைகழா வேற எழுதியிருப்பான் ஏன்டா குடிச்சுட்டு தலைகழா உருந்தாலும் அவனுக்கு போர்டு தெரியணும் அப்படின்னு தலைகழா வேற எழுதி வச்சிருக்கா இந்த ஐம்பது ரூபாயோட உள்ள போவா உள்ள போகும்போது அறிவு சொல்லும் வனம்டா பாவி உன்னை நம்பி பொண்டாட்டி புள்ள இருக்கா இப்படி உள்ள போனேன்னா பணம் வேணா போயிடும் போகாத போகாத போகாது மனசு இழுத்தும் போ உழைச்ச கிடைச்ச உள்ள போ அப்புறம் என்ன குப்பையில வாரி போட்ட மாதிரி குடிச்சு விட்டு பைய தெருவுல கிடக்குறான் யாரும் அள்ளி கொண்டு போய் வீட்டுல சேர்க்கிறான் வீட்டுல போன உடனே அப்படியே கிடக்குறான் பொட்டுல மாதிரி கிடக்குறான் மாம்ச பொட்டுல மாதிரி அப்படியே கிடக்குறான் காலமுறை எழுந்திரிச்சு அப்படியே ஒரு மாதிரி உட்கார்ந்துருப்பான் உன் ஒய்ஃப் கோவமா பாப்பா ஏழை அடுப்பு பத்த வச்சு என்னத்தையோ குழந்தைகளுக்கு என்ன மூணு பண்ணணும் எரிக்கிற மாதிரி வேணா பாப்பான் அப்ப மெதுவா சொல்லுவான் தப்புதான் குடிக்க கூடாதுதான் ஓமையான சத்தியம் இன்னிலேருந்து குடிக்க மாட்டேன் அவ ஒரு வார்த்தை சொல்ல பாருங்க நீயும் சத்தியம் இது வரைக்கும் நூறு தடவை பண்ணிட்டேன் உன்னை நம்பி நான் என்னத்த கண்டேன் ஏன் அப்படி எல்லாம் பண்ற அப்படி ஒரு காப்பி கொண்டாந்து குடிப்பான் அவ அவ உழைச்சி சேர்த்த காசை ஒரு காப்பி கொண்டாந்து வைப்பா சத்தியம் உன் பேர்ல குடிக்க மாட்டேன் அப்படிமா எப்போ காலம்பர ஆறு மணிக்கு சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு மறுபடியும் உள்ள போயிட்டான் இப்ப என்னன்னா அது ஒரு டியூட்டி வச்சுட்டு இருக்கு மார்னிங் சிக்ஸ் டு ஈவினிங் சிக்ஸ் புத்தி ஈவினிங் சிக்ஸ் டு மார்னிங் சிக்ஸ் மனம் அதாவது ஒரு டைம் ஷெடியூல் போட்டிருக்கு டியூட்டி பார்த்து வேலை பார்க்கற மாதிரி ஈவினிங் சிக்ஸ் டு மார்னிங் சிக்ஸ் வந்து மனசு வேலை பார்க்கறது மார்னிங் சிக்ஸ் டு ஈவினிங் சிக்ஸ் புத்தி வேலை பார்க்கறது ஆறு மணி அடிச்சோட புத்தி அப்படியே மூட்டை கட்டி போயிடும் மனசு அது இஷ்டத்துக்கு ஆட ஆரம்பிச்சிடும் இது என்ன சொல்றா இந்த மனசுன்னு ஒண்ணு இல்லேன்னு வச்சுங்க நம்ம அப்படியே ஒழுக்கமா நேர்மையா நல்லா இருந்துடுவோம் சரி புத்தின்னு ஒண்ணு இல்லைன்னு வச்சுங்க என்ன தப்புன்ட்டு வேணாலும் கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணாம அப்படியே போய் சேர்ந்துருவோம் கடவுள் நம்மள என்ன பண்ணாரா மனசையும் படைச்சு இதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்ற புத்தியும் படைச்சு அப்புறம் நம்ம கிட்ட சொன்னாரா இதுக்கப்புறம் முடிஞ்சா வாழ்ந்துக்கோ அப்படின்னு பூமியில நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டான் இதுக்கப்புறம் முடிஞ்சா நீ வேணா வாழ்ந்துக்கோ ரெண்டையும் உங்ககிட்டே பொட்டலம் கட்டி வச்சுட்டு மனசையும் வச்சுட்டு புத்தியும் வச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் முடிஞ்சா நீ வாழ்ந்துக்கோ அதான் நீஷ ஒரு வார்த்தை சொல்றான் மனிதன் சுதந்திரமாக இருக்கும்படியாக தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார் எப்படி சுதந்திரமாக இருக்கும்படியாக தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஒரு நிமிஷம் எப்படி தோன்றது ஒரு நிமிஷம் அப்படி தோன்றது ஒரு நிமிஷம் எப்படி தோன்றது இந்த எல்லையற்ற ஊசல் ஆட்டம் தான் எல்லா சிக்கல்களுக்கும் காரணமாக ஏற்படுகிறது